Esta noticia es presentada por Oral Live. Licenciado, por otra parte, como administrador, ¿qué eje se va a tomar una vez llegado al objetivo? Eh, una, ¿Qué ¿Qué ejes se van a implementar para poder gestionar los beneficios que necesita Itapúa y cuáles son los focos de trabajo en, en, en este proyecto? Bueno, los ejes principales en lo que es la parte económica, yo lo tengo bien claro que son dos ejes, eh, que es el apoyo al sector productivo que, que realmente lo necesita. Lo conozco muy bien eh, por la función que venía desempeñando en la institución del crédito agrícola, bueno, es modificar la carta orgánica de la institución. Eh, hay que ampliar un poco eso, poder de que inclusive los funcionarios públicos puedan eh, también tener eh, crédito. Ah, actualmente no se puede otorgar crédito a funcionarios públicos, pero sin embargo una persona que que está queriendo llevar un emprendimiento, ¿por qué no ser también pasible de crédito? Porque sabemos que hoy en día hay que tener, eh, si es posible, más de, una, eh, más de un trabajo que le permite tener mayores ingresos y, y de esa manera tener un mejor bienestar. Entonces, eso es uno de los puntos importantes. Otro que haya una línea de fomento donde eh, pueda haber inclusive crédito no reembolsable que va a ayudar a fortalecer la producción de un, de un pequeño productor. Y, y bueno, hay tantos otros puntos que, que, que tenemos que mejorar. Y bueno, en cuanto a, a, a otro, otra, otro eje es el turismo que siempre vengo hablando. Eh, Itapúa es una ciudad... Es un departamento riquísimo en recursos naturales, eh, tanto empezando por San Cosme y Damián, Las Dunas, las reducciones jesuíticas, eh, Carmen del Paraná, Encarnación, Jesús, Trinidad, eh, el, el Camino de la Hierba Mate, Capitán Mesa con sus saltos. O sea, tenemos tanto que explotar en el departamento de Itapúa y eso es cuestión eh, de, de trabajo, de planificación, eh, de tener un equipo que realmente pueda trabajarlo eso. Y, y bueno, llevarlo adelante, eso va a llevar, un seguro que va a llevar un tiempo hacer todos esos trabajos, pero eh, eso estoy seguro que va a dar resultado. Todo trabajo, todo emprendimiento, todo proyecto que una realiza con responsabilidad y, y con compromiso eh, siempre da resultado. Y sé que eso, que eso va a ser así. Encarnación es la ciudad más bella del Paraguay. Lo que necesitamos es tener, tener planes que permitan realmente eh, lograr esa presencia masiva de turistas en nuestra ciudad teniendo toda la infraestructura que, que, que necesita una ciudad encarnación, encarnación lo tiene y bueno hay tanto por explotar el deporte en, en, en encarnación y eso lo debemos hacer no solamente a nivel nacional sino regional también internacional encarnación la gente que viene a Itapúa realmente eh, queda sorprendido y, y bueno ya Sabemos que están viniendo inclusive gente de Asunción a afincarse en Itapúa, a quedarse acá por lo bello que es, lo seguro que, que, es, en, que es Itapúa en este momento. Sabemos que siempre hay inconvenientes también en materia de seguridad, pero es uno de los apartamentos más seguros a nivel, a nivel nacional y donde uno también puede por lo menos respirar un poco esa naturaleza. Y, y bueno, eso nos pone muy contentos y ojalá que, que cada vez podamos tener eh, mayores empresas, inclusive, que vengan a invertir también en nuestro departamento. Por último, licenciado, ¿qué mensaje le podemos dar a la gente? ¿Qué le podemos decir a aquellos que están eh, escuchando, que están viendo? Bueno, decirle a la, a la ciudadanía que eh, va, van a tener un representante del departamento que va a trabajar a favor de, del, del pueblo y bueno, les pido su voto de confianza, ese voto que realmente muchas veces uno dice, ¿por qué votar? ¿Cuál es? ¿Qué me da un político? ¿Qué voy a recibir a cambio? Y muchas veces dice, ¿para qué voy a ir a votar? Siendo de que prácticamente no hay representación o, o muchas veces uno no encuentra la respuesta que necesita. Y yo les digo que yo voy a trabajar por el departamento, que mi compromiso está con mi país y con, con el departamento. Así que ese es el motivo. Acá tenemos nuestra, nuestras fiestas de carnavales que seguro que vamos a presentar un proyecto de ley donde 
tenemos que hacer de que tengamos eh, feriado en, nacional en, en la fecha del carnaval y que eso va a permitir realmente venir una cantidad importante de turistas a nuestra ciudad, aprovechar al máximo eso. Y bueno, y esos son uno de los proyectos por, por dar un ejemplo, ¿verdad? Así que hay mucho por hacer en, en el departamento y en el país y bueno, y eso lo voy a hacer, eso lo voy a trabajar. Así que... Ustedes van a ser testigos y el día de mañana seguro que van a estar reclamando si no trabajamos y no damos resultados. Muchas gracias, licenciado. No, por favor. Las palabras del licenciado César Serini, candidato a diputado nacional.